హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లకీ కేఎస్ఆర్ ట్యూటోరియల్స్ నా పేరు వచ్చేసి శిల్పారెడ్డి ఈరోజు నేను చెప్పబోయే టాపిక్ వచ్చేసి సిక్స్త్ స్టాండర్డ్ మ్యాథ్స్లో థర్టీన్త్ చాప్టర్ అండి థర్టీన్త్ చాప్టర్ వచ్చేసి ప్రాక్టికల్ జామెట్రీ ప్రాక్టికల్ జామెట్రీలో నేను ఈరోజు థర్టీన్త్ పాయింట్ ఫోర్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ బిట్ చూడండి కాన్స్ట్రక్ట్ ద ఫాలోయింగ్ యాంగిల్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టర్ ఏం లేదండి యాంగిల్స్ ఇచ్చిండు మనల్ని ప్రొటెక్టర్ యూజ్ చేసి యాంగిల్స్ డ్రా చేయమంటున్నాడు ఫస్ట్ చూడండి యాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి యాంగిల్ పీక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ అంట అండ్ యాంగిల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంట అండ్ యాంగిల్ ఓ వచ్చేసి వన్ సెవెంటీ టూ డిగ్రీస్ అంట అవి యూజ్ చేసి మనని యాంగిల్స్ డ్రా చేయమంటున్నాడు సో ఫస్ట్ యాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అని ఇచ్చాడు కదండి యాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అని ఇచ్చాడు ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి చూసుకోండి సిక్స్ ఫస్ట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది కదండి ఇక్కడ సెంటర్ ఆ సెంటర్ దగ్గర నుంచి ఎగ్జాక్ట్ లైన్ తీసుకోండి ఎగ్జాక్ట్ ఇక్కడికి ఉంది కదండి సెంటర్ అనేది సో సెంటర్ నుంచి ఇక్కడ ఇక్కడ వరకు ఎండ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ సెంటర్ కదండి మనకి ఎంత ఇచ్చాడు ఫస్ట్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇక్కడికి ఉంది కదండి అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడికి ఎండ్ అవుతుంది కదండి సో ఇలా ఏబిసి ఏబిసి ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత అని ఇచ్చాడండి సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అని ఇచ్చాడు కదా సో సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెకండ్ వన్ ఇంతే అండి సింపుల్గా డ్రా చేయడమే నెక్స్ట్ చూడండి యాంగిల్ పీక్యూయూ యాంగిల్ పిక్యూఆర్ పీక్యూఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ అంట చూడండి సేమ్ ఇందాక అట్లాగానే మనం సేమ్ ఇక్కడ ఎక్కడికి పాయింట్ ఎండ్ ఎక్కడికి మిడిల్ పాయింట్ మిడిల్ పాయింట్ చూసుకోవాలండి మిడిల్ పాయింట్ నుంచి ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోండి మిడిల్ పాయింట్ నుంచి ఒక లైన్ డ్రా చేశాను సో మనకి ఏమన్నాడు వన్ థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ అన్నాడు కదండి అంటే ఇక్కడ ఉంది వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ మీన్స్ ఇక్కడ వన్ థర్టీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ సిక్స్ అంటే హాఫ్ కంటే వన్ పాయింట్ ఎక్కువ అంటే ఇక్కడ వరకు అండి ఇలా ఇలా ఒక లైన్ లైన్కి అటాచ్ చేస్తూ లైన్ డ్రా చేయండి సో పి క్యూ ఆర్ దీని యొక్క డిగ్రీస్ ఎంత వన్ థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ కదండి సో వన్ థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ యాంగిల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అండి సేమ్ ఇందాక అట్లాగనే ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యూజ్ చేసి లైన్ డ్రా చేయాలి సో ఇక్కడ మిడ్ పాయింట్ కదండి మిడ్ పాయింట్ నుంచి లైన్ డ్రా చేయాలి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఎక్కడికి ఉందండి ఇక్కడ ఫార్టీ ఉంది కదా ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ ఆఫ్ ఉంది కదండి ఇక్కడ ఆఫ్ ఆఫ్ లైన్ సో లైన్ డ్రా చేయి సో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ వై కదండి సో యాంగిల్ వై ఈస్ ఫస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఓ ఈజ్ ఈ ఫస్ట్ వన్ సెవెంటీ టూ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఓ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సెవెంటీ టూ డిగ్రీస్ సో ఇక్కడ వన్ సెవెంటీ డిగ్ టూ డిగ్రీస్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవాలి ఇక్కడ వన్ సెవెంటీ కదండి వన్ సెవెంటీ వన్ వన్ సెవెంటీ టూ అంటే టూ లైన్స్ ఎక్స్ట్రా తీసుకో ఇక్కడ సో ఇలా ఇక్కడ యాంగిల్ ఓ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వన్ సెవెంటీ టూ డిగ్రీస్ సో ఇంతే అండి ఫస్ట్ బిట్ వచ్చేసి ఇలానే ఇంతే నెక్స్ట్ సెకండ్ బిట్ చూడండి కాపీ ద ఫాలోయింగ్ యాంగిల్స్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్ అండ్ ఫైండ్ దర్ బైసెక్టార్స్ ఈ యాంగిల్స్ 
కింద యాంగిల్స్ వాడే ఇచ్చాడు పైన మనం యాంగిల్స్ కనుక్కోమన్నారు కదండి ఇక్కడ యాంగిల్స్ వాడే ఇచ్చాడు ఇచ్చి అది ఎంత డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చి ఆ యాంగిల్ ఎంతనో కనుక్కొని దానికి బైసెక్టార్గా ఉండే లైన్ కనుక్కోమంటున్నాడు అండి సో దీన్ని కూడా మనం ప్రొటెక్టర్ యూజ్ చేయాలి చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉందో చూసుకుందాము ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్గా సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంది కదండి సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఇప్పుడు ఈ ఈ యాంగిల్స్ యూజ్ చేసి మనం డయాగ్రామ్స్ వేద్దామండి చూడండి ఫస్ట్ సెకండ్ బిట్లో ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ బిట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ యాంగిల్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కదండి యాంగిల్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుందాము స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేసుకుందామండి యాంగిల్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఎక్కడికి ఉందో చూద్దాము ఇక్కడికి కదండి యాంగిల్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కదండి సో నేను ఇక్కడ ఏ అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఓ అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ బి అనుకుంటున్నాను ఇందులో ఆఫ్ ఆఫ్ తీసుకుందామండి ఆఫ్ తీసుకుంటున్నాను అంటే ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ కూడా ఆఫ్ కట్టే కొంచెం సో ఇక్కడికి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను మన లేంగ్ అనుకోమంటున్నాడు బైసెక్టార్ లైన్సే కదండి కనుక్కోమన్నది సో బైసెక్టింగ్ లైన్స్ కోసము నేను ఇలా డ్రా చేస్తున్నాడు ఇక్కడ పి అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ క్యూ చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో అదే డిస్టెన్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకొని కూడా నేను ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నానండి అదే డిస్టెన్స్ యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఒక ఆర్క్ వేస్తున్నాను ఇక్కడ ఒక ఆర్క్ అండ్ అదే డిస్టెన్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకొని కూడా ఇక్కడ కూడా ఒక ఆర్క్ వేస్తున్నాను సేమ్ అదే యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి కూడా నేను ఒక ఆర్క్ వేస్తున్నాను ఇలా సో ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్ ఉంది కదండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్ ఉంది కదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి నేను ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను సో ఇలా ఇప్పుడు యాంగిల్ చెక్ చేయాలి అండి ఎంత యాంగిల్ ఉందో అటు ఇప్పుడు మనకు టూ యాంగిల్స్ ఫామ్ అయ్యి కదండి ఇక్కడ నేను జెడ్ అనుకుంటున్నాను జెడ్ అనుకుంటున్నాను చూడండి ఇప్పుడు మనకు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో ఎంత ఎంత ఇక్కడ ఆఫ్ ఆఫ్ వచ్చింది కదండి అంటే థర్టీ డిగ్రీస్ అండ్ థర్టీ డిగ్రీస్ అంతే కదండి చూడండి ఎగ్జాక్ట్గా చూడండి థర్టీ డిగ్రీస్ లైన్ ఫామ్ అయింది కదండి సో థర్టీ డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ యూజ్ చేయమన్న చేయమంటున్నాడు కదా మనకు సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ యూజ్ చేయమంటున్నాడు కదండి చూడండి ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ వరకు నేను ఫస్ట్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనకు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మిడిల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదండి సో మిడిల్ నుంచి తర్వాత చూసుకుందాము మనకు ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ అంటే ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ కదండి సో ఫస్ట్ లా డ్రా చేద్దాం లైన్ వచ్చేసి సో ఇక్కడ నేను ఏ అనుకుంటున్నాను ఓ అనుకుంటున్నాను బి అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉందో 
ఆఫ్ అంటే ఆఫ్ ఆఫ్ తీసుకున్నాం కదండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఆఫ్ అక్కడ నుంచి అక్కడికి ఆఫ్ కదా సో ఇప్పుడు నేను దీనికి ఒక లైన్ డ్రా తీస్తున్నాను సో నేను ఇక్కడ ఇలా ఉంది కదండి సో నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డ్రా చేస్తున్నాను లైన్ అనేది సో ఆఫ్ ఆఫ్ ది లైన్ కదండి సో డ్రా చేస్తాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉందో మనం కంపాస్తో సెక్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి కూడా ఒక లైన్ గీయాలి కదండి ఆర్క్ గీయాలి కదా సో నేను ఇలా ఇలా తీసుకున్నాను కదండి ఆఫ్ తీసుకొని ఇక్కడ ఒక ఆర్క్ వేస్తున్నాను ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ డిస్టెన్స్లో ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇక్కడికి ఒక లైన్ తీసుకొని ఒక ఆర్క్ వేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య నుంచి నేను ఒక లైన్ ఫామ్ చేస్తున్నానండి సో ఇక్కడ నేను పి అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ క్యూ అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ జెడ్ అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం యాంగిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామండి యాంగిల్స్ ఇంత ఎంత వచ్చినాయో మనం యాంగిల్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ టోటల్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ తీసుకున్నాం కదండి మనం ఆఫ్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఎంత వచ్చిందో చెక్ చేసుకుందాము చూడండి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్కి ఈక్వల్ వచ్చింది కదండి సో యాంగిల్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అండ్ యాంగిల్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంతే కదండి ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ కదండి మనకు కావాల్సింది ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ లైనే కదండి మనం క్వశ్చన్ క్వశ్చన్లు ఇచ్చిన లైన్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఫిఫ్టీ సారీ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ వన్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అండి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ సేమ్ ఇప్పుడు మనం ప్రొటెక్ట్ అని యూజ్ చేసి ఫస్ట్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్కి ఒక లైన్ డ్రా చేయండి ఫస్ట్ జీరో టూ మధ్యలో ఇక్కడ జీరో ఉంది కదండి సో ఇక్కడికి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఉంది కదండి సో ఇక్కడికి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఇలా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను సో ఇక్కడికి ఆఫ్ ఉంది కదండి సో నేను కొంచెం లైన్ పెద్ద ఫామ్ చేయడానికి కొంచెం లైన్ ఎక్కువ ఫామ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఏ ఓ అండ్ బి ఇప్పుడు ప్రొటెక్టర్ యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక ఆర్క్ గీయాలి కదండి ఇప్పుడు మన బైసెక్టింగ్ అనుకోమన్నాడు కదండి సో నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఆఫ్ లైన్ సో వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి సేమ్ అదే అదే టైప్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అంత డిస్టెన్స్ ఉండేటట్టు ఇంకో లైన్ ఫామ్ చేయాలి ఆర్క్ గీయాలి కదండి సో ఇలా నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి కూడా కదండి సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ వచ్చేటట్టు ఇంకో ఆర్క్ ఇప్పుడు మనకు మధ్యలో మిడిల్లో ఫామ్ అయింది కదండి సో ఈ మిడిల్ వచ్చేటట్టు ఒక లైన్ డ్రా చేయండి సో ఇక్కడ జెడ్ అనుకుందాం ఇక్కడ పి అనుకుందాం ఇక్కడ క్యూ అనుకుందాం సో ఇప్పుడు మనకు యాంగిల్ ఎంత ఉందో ఎంత ఎంత వచ్చిందో చూసుకోండి చూడండి ఎగ్జాక్ట్గా మనకు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వరకు వచ్చింది కదండి సో ఎగ్జాక్ట్గా సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లైన్ వచ్చింది కదా సో ఇక్కడ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అండ్ ఇక్కడ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మనకు టోటల్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ప్లస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ కదండి మనకు వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ లైన్ డ్రా చేయమన్నాడు కదండి సో వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి 
థర్టీ డిగ్రీస్ అండి ఫోర్త్ వన్ సారీ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి థర్టీ డిగ్రీస్ లైన్ సో ఇప్పుడు థర్టీ డిగ్రీస్ లైన్ అండి సేమ్ ప్రొటెక్టర్ తీసుకోండి మిడిల్ ఎక్కడ పాయింట్ స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ నుంచి ఒక లైన్ వేసుకోండి ఆఫ్ లైన్ కదా మనకు థర్టీ డిగ్రీస్ కదండి ఇగో ఇక్కడ థర్టీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ ఏ ఓ బి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనకు డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ రూపంలోనే కదండి మనకు సారీ ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువ వస్తుందండి ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి పి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి క్యూ సేమ్ ఇక్కడ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో అదే డిస్టెన్స్ యూజ్ వేసుకొని మనకి ఇక్కడ ఒక ఆర్ కేసుకోవాలి కదండి సో ఇలా ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా సో ఇక్కడ నుంచి కూడా యూజ్ చేసుకొని ఒక లైన్ గీయాలి కదండి ఆర్క్ గీయాలి కదా సో ఇలా సో ఇక్కడ పాయింట్ ఇక్కడ వచ్చింది కదండి ఈ పాయింట్ని యూజ్ చేసుకొని ఒక లైన్ డ్రా చేయాలండి సో ఇప్పుడు ఎంత ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉందో చూసుకోవాలి చూ చూసుకోండి ఎగ్జాక్ట్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ వచ్చింది కదండి సో ఇక్కడ ట్వంటీ ఉంది కదండి ట్వంటీ కంటే ఫైవ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ అటు ఇటు కాకుండా కొంచెం ఫిఫ్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ వచ్చింది సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ అక్కడ యాంగిల్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ మనకి ఇక్కడ జెడ్ కదండి జెడ్ పాయింట్ సో అయిపోయింది కదండి సింపుల్ అండి ఏం లేదు మనకు ప్రొటెక్ట్ అది కంపాస్ యూజ్ చేయడం వస్తే సరిపోతుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇంతటితో ఎక్సర్సైజ్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ కంప్లీట్ అయిందండి ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి నేను వీలైనంత వరకు మీ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇంకా నా ఛానల్ని ఎవరినైనా సబ్స్క్రై ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయమండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో